要往右边看。然后就出现了。现在怎么样？好多了。我给你带了粥，一会儿热了喝。怎么了？嗯？什么呀？嗯，叫我出来。又怎么了？还有呢？没有了。还有呢？没有了。交不交？真的没有。交不交？怎么什么都知道？快点。我收，好好养病，我先保管这些。你好烦啊！谁烦？你烦。妈，咱们心平气和的谈一下吧。朱月，我可告诉你，我不同意你们在一起，你爸爸也不会同意的。我们很久以前就不同意，以后也不同意，永远都不会同意的。这里不欢迎你，我要和我的女儿说些事情，你不会也要进来旁听吧？阿姨，您可以提任何条件。我的条件就是你不要再出现在我们的眼前。您是朱茵的妈妈，您说的话我愿不愿意听，都得听完。但我就是明确的告诉你，我们就这一个女儿，我们是不同意她嫁给你的。总之，我们要在恋爱盲和源代码的基础上，做一个更优秀、可玩性更强的游戏，前提是要规避掉所有可能的法律风险。以免影响公司上市。恋爱盲盒的代码非常刁钻，一旦把最关键的部分改掉，就会影响到具体功能。我们用了一个星期，试图找到可以替代的方案，都没有找到。不行，就算游戏功能上不足，也不能让飞扬公司的人抓住起诉咱们的把柄。还有没有其他的方法？不用改了。是个圈套。李寻之所以写这么刁钻的代码，就是逼得我们没有办法改，再怎么改，也在他的控制范围之内。那高总，咱们的完美女友，直接用。完美女友要用最快的时间上线，只有一个办法，就是直接套用恋爱盲盒的游戏源代码。我不同意，我不同意。你们先出去。高建虎，你是不是疯了？你之前偷代码、黑代码，我都忍了，我知道。你
你心里有气。可我们之前顶多是八风格套用核心玩法，你再怎么样也不能直接搬用人家源代码呀！你不要命了？网上开源的游戏代码多了去了，多了去了。你看我哪儿多了去了？你以为是贪吃蛇和连连看吗？我告诉你，李寻这一套东西完全是自主编写。上哪儿多了去了，高建虎，你等公司上市以后，你怎么闹我都无所谓，我都 OK。但现在是最敏感的时候，你这样会把我们送到牢里去的。我既然要套用他的源代码，我就考虑过他会起诉的问题。我不怕他告，侵权官司，成本高，赔偿低，举证还难，小公司根本耗不过我们。相信我，不出一个礼拜，他就会撤诉的。信吗？你怎么耗死他们？啊！我告诉你，李寻的资金链不单单是飞扬公司那么简单。不说现在蜂拥找他的投资人就一大把，他还有个哥，还有青红乐队，资金链都不弱他，关键时候都能帮人家。说到这儿，我想起来了，青红乐队那个叫什么？任迪。他不也是你大学同学吗？怎么人家都帮他，不帮你啊？高建红，我从没见过李寻放弃过什么，倒是你，我很期待看到你耗死他的那一天。那你可要好好保重身体喽！这么着急让完美女友上线，赶着去见鬼呀、啊！方志杰，你以为你是谁呀、啊？你敢跟我较小？来，这是什么？什么审美？电话，我我来来来，来来来，来喝个影，来来来，喝个影。那那那，放哥，你你蹲下，嫌我腿疼。哎呦，这谁呀、啊？用用用用！我的天哪！是咱们中政委吗？我的。